அதாவது கோடைன்னு வந்துட்டா தோட்ட பயிர்கள்ல இருந்து மரப்பயிர்கள் வரைக்கும் கூட முக்கியமான ஒரு பிரச்சனைன்னா அது மாவு பூச்சி இந்த மாவு பூச்சி அதிகமா வர்றது கோடையில மட்டும்தான் வரும் அந்த மாவு பூச்சியினுடைய முக்கியமான இது பிரச்சனையே என்னன்னா அந்த மாவு பூச்சி மேல ஒரு படலம் இருக்கும் அதனால அந்த மாவு பூச்சிய கொல்றதுங்கிறது கடினம் அதனால அந்த மாவு பூச்சிக்கு என்ன வைத்தியம் செய்யலாம் அப்படின்னா நான் முந்தைய சொல்லியிருக்கேன் அதாவது வேப்பண்ணையில சோப்பு கரைச்சி அதில் சோப்பு தண்ணியில வேப்பண்ணையை கரைச்சி ஸ்ப்ரே பண்ணால் மாவு பூச்சி தெளிஞ்சிடும் மாவு பூச்சிக்கு மெயினாக ஒரே ஒரு இது வெறும் பச்சை தண்ணியை இங்கே ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னாவே மாவு பூச்சி கொட்டிடும் அது அந்த பூச்சியை தற்காலிகமாக அது பண்ணும் அடுத்த ஜெனரேஷனை அதால் பாதிக்க முடியாது அதுக்காகத்தான் வேப்பண்ணையை சோப்பில் கரைக்கிறது வேப்பண்ணையை நாம் ஸ்ப்ரே பண்ணால் போதும் வேப்பண்ணையை நேரடியாக நாம் ஸ்ப்ரே பண்ண முடியாது ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா எண்ணெயை கரைக்கணும் ஏன்னா அது திப்பி திப்பியாக இருக்கும் அதை நல்லா கரைச்சா மட்டும்தான் ஸ்ப்ரே பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதை டைலூட் பண்ணால் மட்டும்தான் அதனுடைய வீரியம் குறையும் இதுக்காக தான் சோப்பில் கரைக்கணும்னு சொல்கிறது ஒரு சிலர் என்னென்னா சோப்புன்னு சொல்கிறீங்களே சோப்பு வந்து கெமிக்கல் ஆச்சு அந்த கெமிக்கலை ஏன் பயன்படுத்தலாமா அப்படின்னா கெமிக்கலில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் ஒரு கெமிக்கலை சாப்பிட்டா இன்கல் பண்ணால் அவன் செத்துடுவான் அப்படி உள்ளது வீரியமான ஒரு ரசாயனம் இந்த சோப்பெல்லாம் நாம் மேலுக்கே போட்டுக்கிறோம் அதனால் சோப்பில் அந்த அளவுக்கு வீரியம் இருக்காது ஒன்று அடுத்து இந்த சோப்புங்கிறது பூச்சிக்கான மருந்து இல்லை அது ஒரு கரைப்பான் மட்டும்தான் நாம் உடுக்கிற இந்த லிக்விடு எண்ணெயை கரைக்கிறதுனா சோப்பால் மட்டும்தான் கரைக்க முடியும் வேணால் நீங்கள் ஒன்று செய்யுங்க சர்பக்சல் வேண்டாம் அந்த சோப்பு வேண்டாம் இந்த சோப்பு வேண்டாம் வேணால் நீங்கள் காதி சோப்பு பயன்படுத்துங்க காதி சோப்பில் பெரும்பாலும் காதி சோப்புங்கிறது வேப்பண்ணையிலேருந்து தயார் பண்ணுறது தான் அதனால் நீங்கள் அதில் மற்ற எல்லா சோப்பையும் விட மினிமம் மிக குறைந்த அளவு தான் ரசாயனம் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு சரியாக படலைன்னா அழகாக காதி சோப்பு பயன்படுத்தி அந்த வேப்பண்ணை கரைங்க கரைச்சா போதும் கண்டிப்பாக ஒரு தடவையிலேயே பூச்சி அழிஞ்சிடும்னு எதிர்பார்க்கறது தப்பு இயற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் பூச்சியே பெரும்பாலும் விரட்டக்கூடிய தன்மை உடையது தான் அதனால் கன்சிக்யூட்டிவாக ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை கூட நாம் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் அப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணுறது ரெண்டு அல்லது மூணு நாள் இடைவெளியில் செய்யணும் அண்ணன் ஒன்று நான் வந்து ரசாயன பெஸ்டிசைடு அடிக்கிறோம்னா கெமிக்கல் பெஸ்டிசைடு அடிக்கும்போது பட்டும் படாமல் கூட போயிடும் ஆனால் இந்த இயற்கை பூச்சி விரட்டிகளை இயற்கை சார்ந்த விஷயங்களை செய்யும் போது ஒவ்வொரு செடியையும் முழுசாக நினைக்கணும் அப்படி நினச்சா தான் அந்த பூச்சி கட்டுப்படும் மாவு பூச்சி கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நீங்கள் கவலைப்படாமல் காதி சோப்பை சேர்த்துக்கலாம் காதி சோப்பை வந்து நீங்கள் ரசாயனங்கிற லெவலுக்கே நினைக்க வேண்டாம் அதில் இருக்கிறது மினிமம் தான் ரசாயனம் அது சோப்பை கரைக்கக்கூடிய த அந்த எண்ணெயை கரைக்கக்கூடிய தன்மை மட்டும்தான் அது கரைக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் அதை பயன்படுத்துகிறோம் அதனால் அப்படி பயன்படுத்துறது ரசாயனமாக ஆகாது கவலையே பட வேண்டாம் அதனால் எந்த தாக்கமும் அந்த விளைச்சலுக்கு அதாவது காய்கறிக்கு காய்கறிக்குள்ள எந்த தாக்கமும் அதில் இருக்காது கவலைப்பட வேண்டாம்